asexual. That is important. This kind of reproduction over that is only asexual reproduction and it will lead to the formation of medusa. Clear? Polyp asexually reproduces okay, kya banana medusa and medusa is free swimming. And the medusa is mainly meant for reproduction. Which reproduction? Sexual reproduction. So in such kind of organism, the polyp form asexually produce medusa and medusa form sexually produce polyp. Clear? Now if we see this, it will be like this. It will not happen. But if we try to think about it, equivalent to it, it is equal to diploid and haploid phase. है नहीं वो डिप्लोइड एप्लोइड उसके जैसा है क्या बोलते हो आप डिप्लोइड और एप्लोइड फेज में जब कन्वर्जन होता है तो बस देवर दिस वी आल्सो यूज़ अट टाइम अल्टरनेशन ऑफ़ जेनरेशन ऑल्डो इट इज़ अ मिस नॉमर टर्म हियर हियर फिर भी अपन यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं अल्टरनेशन ऑफ़ जेन Metagenesis, बोल सकते हो आप इसे, clear? So either it is known as metagenesis or it is known as alternation of generation. And the best example even in textbook is Ovaria, that is C fern, clear? Sir, दोनों types कौन सा वाला? Metagenesis और alternation of generation. Alternation of generation तो haploid के diploid में conversion is known as alternation of generation. यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बाय रिप्रोडक्शन इसलिए अपन उसे क्या मान रहे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बट मोर एप्रोप्रिएट टर्म इनके लिए क्या है वी कैन कॉल इट मेटाजेनेसिस वहां पे मेटाजेनेसिस नहीं बोला जाता क्लियर तो अगर एप्रोप्रिएटली देखा जाए तो इट इज एक्चुअली मेटाजेनेसिस लेकिन याद दोनों के लिए रखना है ना अगर ऐसा पूछा जाए इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यस है ना मिस नंबर है लेकिन टर्म अपन ने यूज में लिया जिन में दो मॉर्फोलॉजिकल या दो से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल प्रेजेंट होगी। जैसे भी आइड्रा है, आइड्रा डज़ नॉट हैव मेडियुसा मेडियुसा फॉर्म। जैसे आपकी ये है क्या कहते हैं आपका जेलीफिश, दे डू नॉट हैव पॉलिप फॉर्म। ऐसा। तो उसमें हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। � ये वैसा है कि अगर पॉलिप और मेडुसा दोनों होंगे, तो पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी ऐसा, ठीक है? तो ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा अल्टरनेशन ऑफ़ जेनरेशन जिसमें दो से दो या दो से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट हैं। सर पॉलिप दूसरी चीज जनरली जो आपके स्टिंग सेल्स होती हैं दैट इज नीडो ब्लास्ट इन नीडो ब्लास्ट के अंदर जो सेल रखी होती है सेट डायग्राम बना रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर है ना और उसके आसपास थ्रेड लगा हुआ है दिस इज बेसिकली नीडो साइट एंड दिस इज स्टिंग क्लियर जैसे ही कोई और ये कहाँ पे रखा होता है नियर द माउथ है ना टेंटिकल्स के बेस के ऊपर जैसे ही इसको कोई क्या करता है आ, क्या कहते हैं एक तरीके से इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करता है तो ये स्टिंग जो होता है ना वो बाहर निकलता है एंड दिस स्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर नाउ सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म ना ये तीन ऑर्गेनिज्म अपन कंसिडर कर रहे हैं इन तीनों के ऊपर ये कैसे काम करेगा दन स्टिंग वो कैसे हो जाएगा इसके आसपास है। Second sting stick to it and third penetrate clear। अगर वो ऐसे कर ले इसके आसपास wrap around हो जाए तो आप उसे क्या बोलोगे? Volvent। तो अपन क्या बोलेंगे? Which kind of needle blast it is? Volvent type। मतलब उसको आसपास से पकड़ के और अंदर लेके आए। क्लियर अगर उससे सिर्फ स्टिक हो जाए ग्लूटीनेट क्या बोलेंगे उसे अपन ग्लूटीनेट ग्लू का मतलब होता है चिपकना क्लियर तो ग्लूटीनेट एडेयर हो जाएगी 
और जिसमें ये पेनीट्रेट कर जाए पेनीट्रेंट और ये जो पेनीट्रेंट टाइप है ना ये एक्चुअल में क्या होता है स्टिंग जैसे बोलते हैं वो एक्चुअल में स्टिंग का एक्शन एक्चुअल तो पेनीट्रेंट के अंदर अपन को देखने को मिलता है ये पेनीट्रेट कर जाता है उसके अंदर और उसके ब्लड में क्या छोड़ देता है हिप्नोटॉक्सिन इट रिलीजेस हिप्नोटॉक्सिन इनसाइड द ब्लड और जैसे ही ये हिप्नोटॉक्सिन डालेगा ना ये हिप्नोटॉक्सिन उसे क्या कर देगा प्रे को पैरालिस हिप्नोटॉक्सिन की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा तो उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा और जैसे ही मूवमेंट रुकेगा तो ये जाके उसे क्या कर लेगा एंगल्फ कर लेगा विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स क्लियर तो जो टेंटेकल्स है उनका काम किया है यहां पे मोशन दैट इज लोकोमोशन और It is also for capturing of food. आप देखना वैसे तो ज्यादातर जितनी भी लोकोमोशन वाली चीजें होती है वो चीजों को पकड़ने के काम भी आती है ना कैप्चर करने के इवन आर लिम्स दे हेल्प इन लोकोमोशन होता ही नहीं होता अपर लिम हेल्प इन लोकोमोशन और नॉट हाँ अपन चलते हैं ना चलो तो अलग ही लगता है नहीं ऐसा सो दैट इज इम्पॉर्टेंट सो दे हेल्प इन लोकोमोशन ये लोअर लिम तो चले ही रहे हैं मेन वही है लेकिन अपर लिम भी उसमें क्या करता है हेल्प करता है इवन अगर अपन रन करते हैं ना तो भी आपने देखा होगा वैसे ही दौड़ते हैं अगर उनके दोनों लिम बटा दो बैलेंस खत्म हो जाएगा ऐसे सो दैट इज सेकेंड इज कैप्चरिंग ऑफ फूड ये काम है किसका टेंटिकल्स का मैंने आपको बताया भी था हाइड्रा के जब अपन लोकोमोशन को डिस्कवर करते हैं तो कैसा वाला बताया था मैंने समर शॉर्टिंग है ना बिल्कुल तो स्टिंग के टाइप याद रखना है सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऐसा करें तो गवर्नमेंट अगर उससे एडहेन हो जाए तो ग्लूटिनेट और अगर उसको अंदर चला जाए तो पेनेट्रेंट एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेनेट्रेंट्स आर फाइसीलिया और जेलीफिश है ना इनके अंदर पेनेट्रेंट टाइप के होते हैं इसीलिए जेलीफिश को पकड़ना नहीं चाहिए इतने स्टिंग होते हैं उसके अंदर देखने बड़ी सुंदर लगती है जेलीफिश क्लियर लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते दूर से देख सकते हो आप ऐसे ही फाइसिंग लिया होता है ये पेनेट्रेंट टाइप होता है उसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन आता है बहुत कॉमनली व्हाट इज द फूड ऑफ दिस हाइड्रा स्पेशली हाइड्रा ना तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मोस्टली कहां पे रहते हैं मेरा है समार फ्रेश वॉटर सम की जगह पे ओनली वन इज फ्रेश वाटर दैट इज आई डोंट नो एक ही एग्जांपल है जो फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर इज आई का आई का फाउंड इन फ्रेश वाटर ये हाइड्रा की बात कर रहा हूं ये किसको खाता है हाइड्रा क्रस्टेशियंस क्रस्टेशियन मतलब छोटे क्रस्टेशियन शिंपर भी थे बहुत छोटे थे इतने छोटे थे कि वो स्पंज के अंदर चले गए तो इसका जो फूड है वो स्मॉल क्रस्टेशियन है और उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है ग्लूटाथायोन है ना कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हाइड्रा के सामने ग्लूटाथायोन डाल दे तो क्या होगा उसका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स ग्लूटाथायोन बिकॉज द ग्लूटाथायोन इज एक्चुअली द फूड ऑफ हाइड्रा तो ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होता है उन सबके अंदर जिसके फूड पार्टिकल्स में उनको खाता है सो ग्लूटाथायोन इंपॉर्टेंट है इसके लिए हाइड्रा ना स्पेशली हाइड्रा हाइड्रा फ्रेश वाटर में बाकी सब के सब मराए मौत है अब कभी कभी ऐसा रिप्रोडक्शन के बारे में मान लो हाइड्रा के बारे में पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको याद रखनी है अगेन नॉट टेक्सट बुक हाइड्रा की स्पेशलिटी होती है उसकी दो लेयर होती है ना एक्टोडा और एंडोडा है ना और साथ में क्या होता है ऊपर माउथ की तरफ बहुत सारे टेंटेकल्स अगर आप हाइड्रा को कट कर रहे हो सेवरल पीसेस के अंदर आप क्या करो हाइड्रा को कट करना चालू करो यहां से ऐसे है ना यहां तक ही कट करो उसे पूरा कट मत करो नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया और उसे पूरा कट कर दिया इफ ईच पोर्शन जो भी कट करके आया ना बाहर स्मॉलर पोर्शन इफ द स्मॉलर पोर्शन कंटेन बोथ द लेयर्स It will grow into complete height. अगर दोनों लेयर प्रेजेंट है ना तो 
जैसे इन केस ऑफ अमीबा इफ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इट इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट अमीबा दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अमीबा आपने अमीबा लिया ये न्यूक्लियस मैंने इसको ऐसे काटा इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अमीबा ओनली टू व्हाई बिकॉज़ दिस थर्ड पोर्शन डज नॉट कंटेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस तो वो अमीबा में कन्वर्ट नहीं होगा ऐसे ही हाइड्रेट स्पेशलिटी क्या है इफ बोथ द लेयर्स आर प्रेजेंट इन द कट पार्ट तो वो क्या हो जाएगा क्या डबल कंप्लीटली डेवलप्ड इनटू है हाइड्रा अब आपने क्या करा इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है उसको तो काटा नहीं आपने ऊपर वाले में कितने बना दिए आपने 10 पोर्शन क्या होगा फ्लावर बन जाएगा हाइड्रा का एक हाइड्रा दो हाइड्रा तीन हाइड्रा चार हाइड्रा पांच हाइड्रा छह हाइड्रा 10 हाइड्रा एंड देयरफॉर हाइड्रा इज समटाइम्स नोन एज डेविल जैसे रावण के 10 सर हो गए थे ना ऐसे हाइड्रा के भी 10 सर हो जाएंगे अगर आपने इसके सर को काटा तो और बढ़ जाएंगे ऐसा इसलिए अपन जनरली ऐसा बोलते हैं हाइड्रा हाइड्रा और जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बोलते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी इमोर्टल अगर आप इसे ऐसे काटोगे तो दो बन जाएंगे ऐसे हाइड्रा को भी दो पार्ट में कट किया तो दो हाइड्रा बन जाएंगे ऐसा क्लियर दिस शोस देयर पावर ऑफ रीजनरेशन यस सो देयर आर फाइव पावर ऑफ रीजनरेशन तो हाइड्रा में सिर्फ नीचे ही दो लेयर नहीं होगी दोनों लेयर नहीं होगा नहीं नहीं वो तो मैंने फ्लावर बनाने के लिए नीचे से छोड़ दिया ये तो दो काटो ना दो हाइड्रा बनते हैं मतलब अगर ऐसा आपको बिल्कुल वो बनाना हो मतलब यूनिक ही लगेगा ना आप सोचो एक ही जगह से दस दस हाइड्रा नहीं कर रहे हो पूरे पूरे बने मतलब कैसा फील हो सो दैट इज पॉसिबल हाइड्रा के अब जो आपका फाइलम सिलेंड्रेट है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास क्लास के नाम जरूर याद रख लेना आप लोग शुरू में पढ़ रहे हो तब तो पढ़ी ही ना क्लियर वन इज हाइड्रोज हुआ साइफोज हुआ एंड एक्टिनोज हुआ क्लियर ये जो आपकी इसका क्लासिफिकेशन है दैट इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स किसमें पॉलिप होता है किसमें मेड्यूसा फॉर्म होती है उस तरीके से क्लियर जैसे कुछ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिलते हैं तो जो आपका फर्स्ट वाला क्लास है हाइड्रा उसके अंदर अकेला पॉलिप भी मिल सकता है और पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिल सकते हैं साइफोज हुआ के अंदर इट इज ऑनली मेड्यूसा फॉर्म विच इज प्रेजेंट तो इससे कौन बिलोंग करेगा जेलीफिश इससे कौन बिलोंग करेगा हाइड्रा भी और ओवेरिया भी बिलोंग करेगा क्योंकि उसमें भी क्या होता है मोर देन वन फॉर्म तो ये पॉलिप की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है और मेड्यूसा की तरह भी ये कैसे एग्जिस्ट करेगा ऑनली इन फॉर्म ऑफ मेड्यूसा दिस इज ऑनली इन फॉर्म ऑफ पॉलिप तो उसके बेसिस के ऊपर अपन ने प्लस जो एक्टिनोज हुआ क्लास है स्पेशली इस एक्टिनोज हुआ क्लास के अंदर एक्सोस्केलेटन होती है एंड दैट एक्सोस्केलेटन इज जनरली मैटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और जिनके अंदर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है उसे अपन बोलते हैं कोरल्स एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरल्स आर ग्रीक वेरियर लीफ ऑफ स्पेरिया दैट इज अ कोरल रीफ बेसिकली एग्जाम्पल गिवन है लार्वा इज़ यूनिक ना प्लेनियोला की जगह द लार्वा इज़ इफाइला 
स्टार लगा के याद रख लेना इफाइरा इज द लार्वा ऑफ ओरेलिया दैट इज जेलीफिश क्लियर इट्स ओनली फाउंड इन हाइड्रा इज ओनली फाउंड इन पॉलिप फॉर्म लाइकवाइज जेलीफिश इज ओनली फाउंड इन मेड्यूसा फॉर्म क्लियर सो इफाइरा इज द लार्वा वो याद रखना है इफाइरा इज द लार्वा ऑफ जेलीफिश ऑनली क्लियर पेन्यूला इसके और कुछ बहुत सारे होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है एक्टिनोज हुआ है उसके लिए मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या आएंगी सब कोरल्स कौन कौन सी कोरल है जो आपको याद रखनी है तो एक कोरल और दूसरा इसके अंदर आता है सी एनिमोन क्लियर जो सी एनिमोन इसके अंदर आता है दैट इज नॉट अ कोरल सी एनिमोन को बोलते हैं अपन एडमशिया एक ही एग्जांपल है अपने टेक्स्ट बुक में वही याद रखना है अपन को एडमशिया इज सी एनिमोन नाउ रेस्ट रिमेंस आर कोरल थ्री कोरल्स आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक and these corals are first pinnatula sea pan gorgonia sea fan meandrina brain coral clear so it is sea pan सी फैन एंड ब्रेन कोरल पिनेटुला सी फैन गोरगोनिया सी फैन नियंड्रेना ब्रेन कोरल क्लियर तीन कोरल्स आपको याद रखिए